Olá pessoal, eu sou a professora Isa Novas e hoje eu vou falar a respeito do segundo conto desse livro aqui. É um conto chamado Luiz Soares. Bem, esse livro aqui, gente, ele está no meu desafio das leituras de 2021. Sempre que eu fizer alguma postagem lá no Instagram, aliás, no Instagram é Isa Novas, arroba Isa Novas Rodrigues, sempre que eu fizer alguma postagem lá no Instagram a respeito dos livros que estão lá no desafio, eu vou usar a hashtag 12 livros para 2021. Vocês podem também fazer a postagem usando essa hashtag para a gente poder se encontrar, né? Poder conversar e eu poder encontrá-los. Bem, vamos lá então falar a respeito do Luiz Soares. Vou iniciar contando para vocês quem é esse Luiz Soares. Bem, o Luiz Soares, gente, era um homem muito, muito rico. Mas ele não era rico por conta do trabalho dele, tá? Ele era rico porque ele tinha herdado uma grande fortuna do pai. Ele gostava de viver a vida, sabe? Vida de solteiro, uma vida assim, bem livre. Aliás, gente, conta lá no, no, no início já do conto, né? Quando o Machado de Assis vai apresentar essa personagem pra gente, é, já mostra que o Luiz Soares, ele trocava o dia pela noite. E é muito genial. Aliás, o Machado de Assis é genial, eu não canso de falar, né? Por que que o Luiz Soares trocava o dia pela noite, né? Porque nós vivemos num país quente, num país tropical. E ele diz assim... Por que então que a gente não fica acordado durante a noite, que tá fresquinho, e dorme durante o dia? Pensando bem, até que faz sentido, né? Mas enfim, então Luiz Soares fazia isso, ele trocava o dia pela noite, ele tinha muitos amigos, né? Ele gastava muito dinheiro, mas assim, muito, muito dinheiro, com festas, com mulheres, com jantares, ele, pra ele não tinha miséria. Só que ele não sabia quanto que tinha na conta, ele não acompanhava. Ele era completamente desligado para esse tipo de coisa. Ele achava que a fortuna dele nunca acabaria. Só que um dia acabou, né? E ele ficou pobre, recebeu uma conta do, ba do banco, né? Uma, uma carta do gerente do banco dizendo que tinha, o dinheiro dele tinha acabado. Bem, o que aconteceu? Ele ficou desesperado, porque para ele... É só existiria vida, né, se ele então fosse rico. Como assim pobre? Como que ele, tão rico, poderia voltar a ter vida de pobre? Ele não conseguiria viver dessa forma. Era o que ele dizia. Então ele desesperado chamou um dos amigos, o José Pires, e contou para o José Pires tudo o que tinha acontecido. Esse amigo então fez algumas sugestões e uma das sugestões foi o seguinte... José, é, o José Pires disse né, para o Luiz Soares, olha, você tem um tio que é muito rico, certo? Esse tio queria que você fosse um homem bom, que arrumasse um emprego, e você nunca quis. Então, a minha ideia é o seguinte, vá procurar esse seu tio, aceita o emprego que ele quer te fornecer, e esse tio ele já está meio adoentado, já está velho, quando ele morrer, você vai herdar a herança dele, vai ficar rico de novo. Olha que maravilha, certo? O Luiz Soares adorou a ideia e foi procurar um tio. Esse tio é tio Major Luiz da Cunha Vilela, um homem também muito rico, tá? Já mais velho, que morava com a sobrinha a Adelaide e a prima, a dona Antônia. Então eles moravam assim um pouco afastados da cidade, né? E o Luiz Soares então foi visitar o tio, né? Chegando lá, ele pediu desculpas para o tio, falou que tinha mudado, tudo mentira, né, gente? Tudo interesse. Falou que tinha mudado, que ele queria arrumar um emprego, que agora ele era um homem trabalhador. O tio ficou encantado com aquele novo Luiz Soares e foi lá, arrumou um emprego para o sobrinho, né? Só que o Luiz Soares. Ele passou, então, a viver essa vida de trabalhador e ele ficava muito entediado. Ele não gostava, não, tá? Bem, durante a história, a gente fica sabendo um pouquinho sobre a Adelaide. A Adelaide é aquela sobrinha que morava junto com o tio, o major, tá? É, a Adelaide e o Luiz Soares, há tempos atrás, eles tinham já tido um romance. Só que era aquele romance de mão única, né? A Adelaide gostava do Luiz Soares, mas o Luiz Soares não queria saber da Adelaide. Só a Adelaide gostava, tá? É, então, esse romance tinha acabado e a Adelaide tinha ficado muito frustrada, né? E muito triste, porque ela amava o Luiz Soares até hoje. 
Bem, com essa aproximação do Luiz Soares, o tio major, ele sabendo que Adelaide gostava do Luiz Soares, o que, que ele fez? Ele propôs um casamento. O Luiz Soares não queria casar, ele queria só herdar a herança né, do tio, quando o tio morresse, e queria voltar a viver aquela vida de solteiro, ele não queria casar, não queria ficar amarrado. Então, o que, que aconteceu? Ele continuou desprezando a Adelaide e falou para o tio assim, para enganar o tio. Oh, me dá um tempo, me dá um tempo, agora não é momento de decidir isso, depois eu decido. Só para ganhar um tempo com o tio. Né? E a Adelaide percebia, ela ficou sabendo dessa proposta e ela percebia o desprezo do Luiz Soares. Então, ela tinha a convicção de que o Luiz Soares não gostava dela. Até que um certo dia chegou uma visita inesperada na fazenda do major. E essa visita era o Anselmo. Quem era o Anselmo? O Anselmo foi um amigo muito próximo do pai falecido da Adelaide. E então ele chegou lá, dez anos depois da morte do pai da Adelaide, e disse que precisava fazer uma grande revelação. Ele estava ali para ler uma carta na presença da Adelaide e de todos os familiares, certo? Essa carta, segundo ele, o pai da Adelaide pediu para ele guardar essa carta por 10 anos, né? E que depois de 10 anos ele poderia então reunir toda a família e fazer a leitura da carta. Bem, ele abriu então a carta e começou a ler. E na carta dizia o seguinte... Que ele tinha uma grande fortuna que estava guardada com o Anselmo, tá? O Anselmo sabia de tudo, né? Então tinha uma, uma grande fortuna que o Anselmo guardou durante esses 10 anos. O Anselmo era um homem que já muito rico, tá? Ele não precisava dessa fortuna. Ele tinha a fortuna dele. Então ele, durante esses 10 anos, guardou a fortuna do amigo falecido. E na carta, então, dizia que o Anselmo tinha essa grande fortuna, e que essa fortuna deveria ser dada, então, para a filha. A filha herdaria tudo, só que herdaria com algumas condições. Bem, se a filha já fosse casada, então a filha herdaria tudo e ponto final. Se a filha ainda fosse solteira, ela deveria casar-se com Luiz Soares para herdar a fortuna. Hum, e agora? Tinha muito dinheiro envolvido, certo? O que que o Luiz Soares pensou na hora? Plim! Ele falou, bem, agora, agora vale a pena eu casar. Por quê? Porque agora eu não vou precisar esperar a morte do tio, né? Porque se fosse, se eu pensasse só na herança do tio, então eu iria casar com a Adelaide e ia ficar esperando o tio morrer. Mas agora não! Agora, bem, eu já vou herdar já, então agora eu caso. Beleza? Certo? E ele, então, começou a ir atrás da Adelaide, né? Só que a Adelaide... Vocês estão lembrados do que eu acabei de falar? Que a Adelaide já tinha percebido o desprezo do Luiz Soares? A Adelaide já tinha percebido que ele continuava desprezando e não gostando dela? Ele não a amava. Então, o que, que ela fez? Algo surpreendente, porque a gente imagina assim, que bem... Então, os dois vão se casar e tá tudo certo, né? A Adelaide vai ficar feliz porque tá casada com o Luiz Soares, né? Já que ama ele. E o Luiz Soares vai ficar feliz porque herdou a grande fortuna que ele desejava. Todos felizes para sempre. Só que não. A dona Adelaide, né? Fez algo surpreendente. O que que ela fez? Ela chamou o Anselmo e disse para o Anselmo, falou assim, eu não vou casar com o Luiz Soares. E se eu não vou casar com o Luiz Soares, então a fortuna vai continuar sendo sua. Você pode usar essa fortuna porque eu não vou casar e ponto final, certo? Bem, o Anselmo, ele já era rico, falei né, pra vocês. O Anselmo já era muito rico, ele não precisava dessa fortuna. Então o que ele fez? Independente da carta do pai, do desejo do pai, o que, que ele fez? Ele falou pra, pra Adelaide o seguinte, Adelaide, eu não vou ficar com esse dinheiro. Tá? Esse dinheiro pertence à sua herança. Ela, esse dinheiro já é seu, eu não vou ficar. Eu guardei por esses 10 anos, mas eu não preciso desse dinheiro. E de qualquer forma eu vou dar esse dinheiro para você. Então vamos fazer o seguinte, já que você não quer casar com o Luiz Soares, porque você acha que o Luiz Soares é um interesseiro, então vamos fazer uma grande viagem? Vamos gastar uma parte desse dinheiro viajando? Vamos para a Europa! Né? Então eles planejaram. 
planejaram uma viagem, Adelaide, Anselmo, o tio major e a prima, a dona Antônia, certo? Os quatro começaram a planejar a viagem e o Luiz Soares ficou fora da viagem. E ele começou a tentar, né? Não, ele começou a tentar e tal, porque ele queria viajar. Então, pelo menos, ele ia aproveitar um pouquinho do dinheiro viajando para a Europa. Olha que beleza. Só que os quatro partiram e deixaram o Luiz Soares sozinho. O Luiz Soares, então, continuou pobre, sem herança nenhuma. Agora, o tio Major sabia que o Luiz Soares era um interesseiro, certo? Então, provavelmente, talvez ele nem herdasse essa, é, é, essa herança do major, do tio major, então ele ficou pobre, sem a herança do tio, sem a herança da Adelaide, sem família, porque todos abandonaram, largaram ele para trás, foram viajar se divertir, e sem amigos, porque os amigos, depois que ele ficou pobre, os amigos se afastaram. Então, o Luiz Soares, o que fez? Ele suicidou-se. Pois é, final trágico, né gente? Final bem trágico, tá? Então ele acabou se suicidando ali no final da história porque ele não conseguia viver com toda essa solidão e principalmente sem o dinheiro, viver pobre, tendo que trabalhar pro resto da vida. Então é isso, né, gente? Um final extremamente trágico, mas assim, de uma inteligência, de uma genialidade fantástica do Machado de Assis, porque a gente acredita realmente que a Adelaide vai aceitar esse casamento, mas ela acaba não aceitando. Fiquei fã da Adelaide. Fã. Né? Tô amando a Adelaide agora. <risos> Vamos todas, né? Ser como a Adelaide. Então é isso, gente. Grande beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.